హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఎస్కాట్ యొక్క అనాలిసిస్ చేయబోతున్నాను సో ఫండమెంటల్స్ గురించి కొద్దిగా లైట్ గా చెప్తాను ఇంతకు ముందు మనం చేసుకున్న డీటెయిల్ వీడియోస్ లా కాకుండా అండ్ అలాగే వాల్యుయేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అలాగే ఏ లెవెల్స్ లో ఈ స్టాక్ ని మనం బై చేయొచ్చు అనేది ఇంపార్టెంట్ సో అది అది మనం చూద్దాం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యూస్ చేసి ఓకే సో అలాగే వాల్యుయేషన్స్ మనం దీనికి కూడా డిసిఎఫ్ మెథడ్ యూస్ చేసి మనం వాల్యుయేషన్స్ అనేది ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో ఎస్కాట్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటలీ వెరీ స్ట్రాంగ్ స్టాక్ మనకి అందరికి స్ట్రాంగ్ కంపెనీ మనందరికీ తెలిసిందే కంపెనీ ఇది సో ఇందులో రాకేష్ జుంజున్ వాళ్ళ దగ్గర దగ్గర నైన్ నైన్ టు టెన్ పర్సెంట్ హోల్డింగ్ అతను ఉంది ఆయన ఆయన ఉంది సో ఈ కంపెనీ జనరల్ గా మనం చూసినట్లయితే కనుక ఫార్మ్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫాక్చర్ అని మనకు తెలుసు ట్రాక్టర్స్ అని బట్ అది కాకుండా ఇది రైల్వేస్ లోను అలాగే అర్త్ మూవింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ లో కూడా దీనికి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ అర్త్ మూవింగ్ లో అలాగే రైల్వేస్ నుంచి కూడా ఒక దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ అనేవి వస్తూ వస్తాయి సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా చూద్దాం వీడియోలో ఓకే సో వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ కు వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఇంతకు ముందు చేసిన వీడియోస్ అన్ని చూడండి సో అవన్నీ కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి రీసెంట్ గా నేను ఇక్కడ డిసిఎఫ్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ గురించి క్లియర్ గా మాట్లాడాను అంతకు ముందు మహేంద్ర హాలిడేస్ మీద ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ కంప్లీట్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చేయడం జరిగింది సో అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ టెక్నికల్స్ మీద అలాగే ఫండమెంటల్స్ మీద నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ అలాగే ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ మీద కూడా నేను నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేయడం జరిగింది సో అవన్నీ కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి అనేది నా ఉద్దేశం సో అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి మీరు ఈ ఛానల్ ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా ఈ ఛానల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోండి ఓకే సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఇందులోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఇది నేను ఇది మనం చూసినట్లయితే ఇది ఎస్కార్ట్స్ యొక్క వెబ్సైట్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఎస్కార్ట్స్ అగ్రికల్చర్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓకే అగ్రికల్చర్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేస్తుంది అంటే ట్రాక్టర్స్ లాంటివి సో ట్రాక్టర్స్ ఫార్మ్ ఎక్విప్మెంట్ అనమాట జనరల్ గా చెప్పాలంటే ఆర్ఎల్స్ అగ్రి మెషినరీ సో వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఈఏఎం అంటారు ఈఏఎం అంటే ఎస్కార్ట్స్ అగ్రి మెషినరీ ఆ తర్వాత ఇందులో ట్రాక్టర్స్ కానివ్వండి చూపిస్తాను మీకు షిప్ అంటారు వాళ్ళు స్ప్రేయర్స్ హార్వెస్టర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి నేను కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అది సో మోస్ట్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ మనకి ఎస్కార్ట్స్ అగ్రి మెషినరీ నుంచి వస్తాయి ఆ తర్వాత ఇందులో దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ మనకి ఎస్కార్ట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ నుంచి వస్తే రిమైనింగ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ చెప్పాలంటే ఎస్కార్ట్స్ రైల్వే ఎక్విప్మెంట్ డివిజన్ నుంచి వస్తాయి ఓకే సో ఇవి ఏమేంటివి అంత డీటెయిల్స్ గా కాదు సో మనకి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ గా డీటెయిల్ గా కాకుండా నేను మీకు ప్రెసెంటేషన్ యూజ్ చేసి ఇన్వెస్టర్ ప్రెసెంటేషన్ యూజ్ చేసి నేను మీకు చెప్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే టెక్నికల్స్ లో కూడా ఈ స్టాక్ ఏంటి ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది కూడా చూద్దాం ఓకే సో ఇది ఇప్పుడు చూడండి అలాగే నేను మనకి టెక్నికల్స్ యూజ్ చేసి ఆ తర్వాత డిసిఎఫ్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం మీకు ఇందులో నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇస్తాను సో ఇది పవర్ పాయింట్ ప్రెసెంటేషన్ లేటెస్ట్ పవర్ పాయింట్ ప్రెసెంటేషన్ మే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సో ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ లో ఎస్కోర్ట్స్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఎక్విప్మెంట్ లో వీళ్ళ విజన్ ఏంటంటే టు బి అమౌంగ్ టాప్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీస్ ఇన్ ఇండియా సో వాళ్ళు తప్పకుండా టాప్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీస్ ఇండియాలోనే టాప్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీస్ లో వన్ ఆఫ్ ఒకటి ఎస్కార్ట్స్ టు బి ఇంటిగ్రేటెడ్ సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ కి ఇది నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్ ప్రొవైడర్ గా వ్యవహరించాలని సో అది కూడా వీళ్ళు తప్పకుండా నెరవేరుస్తున్నారు అనేది మనకి తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర మనకి కొద్దిగా ఇది వీళ్ళ పర్పస్ స్టేట్మెంట్ చూపించారు ఓకే సో ఇది చూడండి ఇన్వెస్టర్ ప్రెసెంటేషన్ అవైలబుల్ గా ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ఐ ఎయిటీన్ రెవెన్యూస్ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఎఫ్ఐ నైన్టీన్ రెవెన్యూస్ దగ్గర దగ్గర సిక్స్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఓకే సో ఇది లేటెస్ట్ సో ఎఫ్ ఐ నైన్టీన్ రిజల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో ఇంక్లూడెడ్ సో సిక్స్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మనం ఇప్పుడు ఏదేది ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ తీసుకొస్తుందో చూద్దాము ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫోర్ మనకి అగ్రికల్చర్ అగ్రి మెషినరీ నుంచి వస్తుంది సో ఇక్కడ క్యాల్కులేటర్ యూజ్ చేస్తాను సో ఇంతకు ముందు
డివైడెడ్ బై సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం కాల్కులేట్ చేస్తున్నాను అర్థం అవుతుంది కదా ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ అనమాట ఓకే సో రెవెన్యూస్ ఎక్కడెక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి అనేది సో ఇందాక చూసిన సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి అగ్రి మెషీనరీ నుంచి వస్తా అగ్రి మెషీనరీ నుంచి అగ్రికల్చర్ సైడ్ నుంచి వస్తున్నాయి అలాగే కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ నుంచి సెవెంటీన్ పర్సెంట్ వస్తుంది సో సెవెంటీన్ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకే నైంటీ టూ రిమైనింగ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మనకి రైల్వే ఎక్విప్మెంట్ అనమాట రెడ్ అంటారు వాళ్ళు రైల్వే ఎక్విప్మెంట్ డిజైన్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడేమో మనకి సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఎస్కోట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ సో ఈ ఈ వాల్యుయేషన్ అంటే చెప్తాను వాల్యుయేషన్స్ గురించి కూడా మాట్లాడతాను నేను ఓకే సో దాంతో పోలిస్తే కనుక మనకి రీసెంట్గా నేను పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సబ్స్క్రైబర్స్కి ఒక స్టాక్ సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో అది కూడా అంటే ఆల్మోస్ట్ నియ నియర్ పియర్ అనే చెప్పుకోవచ్చు బట్ స్టిల్ అదేంటంటే నియర్ వాల్యుయేషన్స్ దీనికి ఇంకా మనకి వాల్యుయేషన్స్ లాంగ్ టర్మ్ మనకి మనం డిసిఎఫ్ వాల్యుయేషన్ కానివ్వండి ఇతర వాల్యుయేషన్స్ ప్రకారం ఎస్కోట్స్ ఇంకా మనకి ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్స్పెన్సివ్ గానే ఉంది సో బట్ ఏంటంటే నేను సజెస్ట్ చేసిన కంపెనీ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక టెన్ పర్సెంట్ కనుక కరెక్షన్ అనేది చూస్తే కనుక అందులో ఫెయిర్ వాల్యూకి చాలా దగ్గరగా ఉంది సో రీసెంట్ గా అది పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సబ్స్క్రైబర్స్ కి సజెస్ట్ చేసిన స్టాక్ సో తప్పకుండా ఫ్రెండ్స్ మీరు మీరు కూడా ఇలాంటి అప్డేట్స్ నా నుంచి పొందాలి అనుకుంటే తప్పకుండా పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను లింక్ లింక్ దానికి సంబంధించిన ఇమెయిల్ ఐడి నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంచుతాను ఓకే సో ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో దాని గురించి కూడా కొంచెం మాట్లాడతాను ఓకే సో ఇది మనకి ఇప్పుడు చూసాం కదా అగ్రి మెషీనరీ నుంచి మన దగ్గర దగ్గర సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి అలాగే కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ నుంచి సెవెంటీన్ పర్సెంట్ వస్తున్నాయి అలాగే రైల్వే ఎక్విప్ రైల్వే డివిజన్ నుంచి రెడ్ అంటారు రైల్వే ఎక్విప్మెంట్ డివిజన్ నుంచి దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి సో ఓకే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ వాటి గురించి చెప్పారు ఓకే సో జాయింట్ వెంచర్స్ చెప్పారు సో ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ వాళ్ళు ఓకే సో ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా ఉంది సో ఇక్కడ నేను మెయిన్ గా ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నానంటే ఈ ఫండమెంటల్స్ లైట్ గా ఎందుకు డిస్కస్ కొన్ని ఎందుకు స్కిప్ చేస్తున్నానంటే కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తీసుకుందాం డిసిఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాం అది అందుకని చెప్పి నేను ఈ డిస్కషన్స్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి డొమెస్టిక్ ట్రాక్ ట్రాక్టర్ ఇండస్ట్రీ దగ్గర దగ్గర మనకి లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి తీసుకుంటే దగ్గర దగ్గర టెన్ టు లెవెన్ పర్సెంట్ సిఏజీఆర్ తో గ్రో అవుతుంది సో దాని ట్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇండియా ఇంక్రీజింగ్ ట్రెండ్ టువర్డ్స్ మెకనైజేషన్ సో మెకానికల్ గా ఇంతకు ముందు మనం చిన్నప్పుడు చూసినట్లయితే మనకి చేతులతోనే ఈ ఫార్మ్ ఎక్విప్మెంట్ లేకుండానే చేతులతోనే వరి ఇవన్నీ కోయటం జరిగేది బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి హార్వెస్టర్స్ వచ్చేస్తున్నాయి సో మనకి ఎందుకంటే లాబ్ స్కేర్సిటీ అలాగే లేబర్ కూడా హెవీ ప్రైసెస్ పే చేయటం వాటన్నిటి బదులు మనం మెకనైజేషన్ అలవాటు పడుతున్నారు సో అది మినిమం సపోర్ట్ ప్రైసెస్ ఫర్ కీ క్రాప్ సో గోయింగ్ హెడ్ అంటే ఎంఎస్పి అని చెప్పారు కదా సో ఇంతకు ముందు మీతో నేను డిస్కస్ చేసిన ఎన్నో సార్లు ఇంతకు ముందు నేను ఈ ఎస్కోట్స్ గురించి కానివ్వండి మహేంద్ర మహేంద్ర గురించి కానివ్వండి లేకపోతే అట్ లాస్ట్ విఎస్టి టిల్లర్స్ గురించి కూడా నీతో నేను మీతో మాట్లాడాను మన లైవ్ స్ట్రీమింగ్స్ లో అక్కడ ఇక్కడ సో అక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ గా నన్ను జనరల్ గా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అగ్రి బేస్డ్ మీద మీ వ్యూస్ ఏంటి అగ్రి బేస్డ్ మీద మీరు ఏ స్టాక్స్ ని సజెస్ట్ చేస్తారు అని అగ్రి రిలేటెడ్ కెమికల్స్ గురించి ఎక్కువ పుషింగ్ అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇంట్రెస్టెడ్ బట్ ఏంటంటే అలా కెమికల్ సైడ్ అగ్రి కన్నా ఇలాంటి ఫార్మ్ ఎక్విప్మెంట్ మీద డైవర్సిఫైడ్ కొంచెం మోస్ట్లీ దీనికి కూడా మనం చూస్తే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ అగ్రి సైడ్ నుంచి వస్తున్నాయి సో ఇలాంటి కొద్దిగా డైవర్సిఫికేషన్ ఉన్న కంపెనీస్ అనేవి నాకు ఇష్టం సో ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను మహేంద్ర మహేంద్ర బిఎస్టి టిల్లర్ ఆ తర్వాత ఎస్కోట్స్ సో మూడిట్లో బెస్ట్ అనేది మనం చెప్పలేం వాల్యుయేషన్స్ కూడా చాలా ప్లే చేస్తే ఎస్పెషల్లీ విఎస్టి టిల్లర్స్ గురించి ఇంతకు ముందు మాట్లాడాను నేను విఎస్టి టిల్లర్స్ మనకి మార్జిన్స్ కూడా కంటిన్యూస్ గా డిక్రీజ్ అవటం మనం చూసాము సో ఒకసారి అది కూడా చూ చూస్తాను ఇక్కడ చూడండి మార్జిన్స్ ఎస్కోట్స్ యొక్క మార్జిన్స్ చూడండి దగ్గర దగ్గర అరౌండ్ టెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ చూడండి దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు మనకి గ్రో అవటం జరిగింది దగ్గర దగ్గర లెవెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ తో ఎస్కోట్స్ యొక్క మార్జిన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో అదే విఎస్ విఎస్టి టిల్లర్స్ ఒకసారి చూద్దాము టిల్లర్స్ అండ్ ట్రాక్టర్స్ సో విఎస్టి టిల్ టిల్లర్స్ వచ్చేసి మనకి చూడండి అందుకు ఒక స్టాక్ కంటిన్యూస్ డౌన్ ట్రెండ్ సో బాటమ
చూడండి ఇంతకు ముందు మనకి ఫిఫ్టీన్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఉన్న మార్జిన్స్ ఆ తర్వాత లాస్ట్ ఫోర్ క్వార్టర్స్ గా థర్టీన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అయింది అలాగే సేల్స్ కూడా మనకి సబ్డ్యూడ్ సేల్స్ ఉన్నాయి లాస్ట్ ఫోర్ ఫోర్ క్వార్టర్స్ కూడా సో రీజన్స్ మనం చూసుకొని దాన్ని బట్టి ఇన్వెస్టింగ్ అనేది ఇన్వెస్ట్ అనేది చేయాలి ఓకే సో బట్ మోర్ ఓవర్ ది వాల్యుయేషన్స్ కంప్లీట్ గా వాల్యుయేషన్స్ పరంగా కూడా నాకు తెలిసి ఓకే వాల్యుయేషన్స్ పరంగా చూసినట్లయితే ఈ స్టాక్ కూడా మనకి బాగా కరెక్ట్ అవటం జరిగింది ఓకే బట్ స్టిల్ ఏంటంటే మనం వాల్యుయేషన్స్ మహేంద్ర మహేంద్ర అలాగే విఎస్టి టిల్లర్స్ ఎస్కార్ట్స్ ఈ మూడిటిని కూడా కంపేర్ చేసి దాని మీద డిసిషన్ తీసుకోవాలి మూడు కూడా మంచి కంపెనీస్ అనేది నా ఉద్దేశం సో ఎస్కార్ట్స్ ఇక్కడ నేను మీకు టెక్నికల్స్ యూజ్ చేసి అలాగే ఎందుకు ఎస్కార్ట్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నానో కూడా నేను మీకు టెక్నిక్ టెక్నికల్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఎస్కార్ట్స్ ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నానో చెప్తాను ఓకే సో అలాగే ఏ లెవెల్స్ దగ్గర బయింగ్ చేయాలనేది కూడా నేను మాట్లాడతాను మీతో ఓకే సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం మనం ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఎందుకు ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాం చూడండి సో ఇవన్నీ కూడా క్రెడిట్ అవైలబిలిటీ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ అలాగే స్కేర్సిటీ ఆఫ్ లేబర్ ఇవన్నీ కూడా రీజన్స్ మనకి ఈ గోయింగ్ హెడ్ ఈ కంపెనీ మంచిగా పర్ఫామ్ చే చేయొచ్చు అనటానికి ఓకే సో మీరు అగ్రీ అగ్రీ బేస్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక తప్పకుండా ఇది ఒక మంచి ఆల్టర్నేటివ్ అనేది మంచి ఆల్టర్నేటివ్ గా కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇండియా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ మ్యానుఫాక్చర్ ఆఫ్ ఫార్మ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇది అలాగే ఇండియా నేను వేరే కంట్రీస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను మన మహేంద్ర ట్రాక్టర్స్ ఎస్కార్ట్ ట్రాక్టర్స్ చాలా సార్లు చూడటం జరిగింది ఓకే సో ఇలాగే మనకి వీళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా వీళ్ళు చాలా కంట్రీస్ ఎస్పెషల్లీ నార్త్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ కి ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి ఆఫ్రికా తర్వాత ఏషియాలో మనకి ఇండోనేషియా ఈ కంట్రీస్ లో కూడా మనం ఈ ఎక్విప్మెంట్ చూడొచ్చు ఫార్మ్ ఎక్విప్మెంట్ ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఎఫ్ఐ లెవెన్ ఎఫ్ఐ ట్వెల్వ్ లో చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర మనకి ట్రాక్టర్స్ యొక్క ఎస్కార్ట్స్ యొక్క మార్కెట్ షేర్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అంటే డొమెస్టిక్ మార్కెట్ షేర్ దగ్గర దగ్గర ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ సో వీళ్ళు ఎఫ్ఐ ట్వంటీ టూ అంటే కమింగ్ ఫోర్ ఇయర్స్ లో దీన్ని సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ చూడాలనుకుంటున్నారు సో అది మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఒక మంచి ఇది ఓకే మంచి మంచి కామెంటరీ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సమ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ పంజాబ్ హర్యానా ఆ సైడ్ వీళ్ళకి స్ట్రాంగ్ మార్కెట్ ఉందని చెప్తున్నారు ఆ తర్వాత ఫామ్ ట్రాక్స్ ఉన్నాయి అక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు ఆ తర్వాత పవర్ ట్రాక్స్ వచ్చేసి ఈ ఏరియాస్ లో మనకి యూజ్ చేస్తున్నారు ఓకే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఆ తర్వాత పైన నుంచి అనమాట ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కర్ణాటక కేరళ చెన్నై గుజరాత్ మహారాష్ట్ర ఒరిస్సా వెస్ట్ బెంగాల్ ఇవన్నీ కూడా ఆపర్చునిటీ మార్కెట్ అని చూపిస్తున్నారు ఓకే సో అలాగే ఇవన్నీ ఆపర్చునిటీస్ మన సౌత్ 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 ఇండియా మొత్తం ఆపర్చునిటీగా చూపిస్తున్నారు ఓకే సో దగ్గర దగ్గర వీళ్ళకి నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ యాక్టివ్ డీలర్స్ ఉన్నారు అని అని చెప్తున్నారు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి గ్రీన్ లో ఉన్నవన్నీ లో టీఐవి సో మనకి లో టీఐవి అంటే లో చిన్న ఫా చిన్న ఫా చిన్న ట్రాక్టర్స్ ఇక్కడ ఈ ఏరియాస్ లో యూజ్ చేస్తారని చెప్తున్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి కొన్ని నెంబర్స్ కావాలి సో ఆ నెంబర్స్ కోసం నేను ఒకసారి మీకు చెప్తాను చూడండి ట్రాక్టర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా గ్రూ బై సిక్స్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ సో ఇక్కడ చూసాం కదా యుఎస్ మార్కెట్స్ ఆ తర్వాత ఆఫ్రికన్ మార్కెట్స్ ఆ తర్వాత లాటిన్ అమెరికా మార్కెట్స్ యూరప్ ఆ తర్వాత సౌత్ ఏషియా అనమాట సౌత్ ఏషియా కంట్రీస్ వీటన్నిటిలో కూడా మనకి మన యొక్క మార్కె మార్కెట్స్ తీసుకుంటున్నా మన మార్కెట్స్ లోకి మన యొక్క ట్రాక్టర్స్ అనేవి వెళ్తున్నాయి సో ఇవన్నీ ఫార్మ్ ఎక్విప్మెంట్ ఓకే ఓకే ఫార్మ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇవన్నీ దున్నటానికి యూజ్ చేస్తారు కదా సో షిప్ అన్నారు ఇందాక చెప్పాను కదా మీరు స్ప్రేయర్స్ ఆ తర్వాత ప్లాంటర్స్ ఇంప్లిమెంటర్స్ హార్వెస్టర్స్ అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు డెవలప్ చేస్తున్న వీళ్ళ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇది కమింగ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఈ రెవెన్యూస్ మనకి టెన్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి షిప్ షిప్ అంటే ఈ అగ్రికల్చర్ ఎక్విప్మెంట్ అనమాట సో దగ్గర దగ్గర టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు కామెంటరీ ప్రకారం చూద్దాం అలాగే చూడండి ఎబిట్ మార్జిన్స్ కూడా సెగ్మెంట్ వైజ్ రెవెన్యూస్ కూడా కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి ఎబిట్ మార్జిన్స్ కూడా ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎబిట్ మార్జిన్స్
సో రెవెన్యూ గ్రోత్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటంటే గోయింగ్ హెడ్ అంటే సౌత్ ఇండియా అలాగే వెస్ట్ పెనట్రేషన్ సౌత్ ఇండియా అలాగే వెస్ట్ ఇండియా పెనట్రేషన్ ఎమర్జింగ్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ అలాగే గ్రోత్ మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ నుంచి ఎక్కువ వస్తుంది అనేది చెప్తున్నారు సో రా మెటీరియల్ మన్ మ్యాన్ పవర్ కాస్ట్ అనేవి ఆ కాస్ట్ కాస్ట్ లో మనకి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయని చెప్తున్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్లు ఈ టైప్ ఆఫ్ మూవబుల్ క్రేన్స్ ఆ తర్వాత మనకి ఎక్స్కవేటర్స్ అలాగే రోడ్ రోలర్స్ రోడ్ బిల్డింగ్ రోడ్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేసే ఎక్విప్మెంట్ వీళ్ళు వాడతారు ఓకే సో ఇవి అర్త్ మూవింగ్ మెటీరియల్స్ ఓకే సో దీనికి వీళ్ళు ఎస్కోర్ట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ అని చెప్తున్నారు ఓకే ఇవన్నీ కూడా చూడండి సో ఇవి రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అర్త్ మూవింగ్ మెటీరియల్ హ్యాండింగ్ ఓకే సో ఇలా త్రీ సెగ్మెంట్స్ లో ఉంది సో ఇది కూడా రెవెన్యూ స్టూడెంట్ ఎబిట్టాస్ కూడా మనకి మంచిగా గ్రో అవుతాయి ఎబిట్ట మార్జిన్స్ కూడా మనకి ఇంతకు ముందు నెగిటివ్ మార్జిన్స్ లో నుంచి పాజిటివ్ మార్జిన్స్ లోకి వచ్చింది ఇప్పుడు సో ఇక్కడ చూడండి హై సింగిల్ డిజిట్ ఎబిట్ మార్జిన్ ఇస్ పాసిబుల్ అని చెప్తున్నారు ఓకే సో ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో బిజినెస్ త్రీ టైమ్స్ గ్రో అవుతుందని చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ రైల్వే ఎక్విప్మెంట్ డివిజన్ చూడండి సో ఇందులో మనకి ఇవన్నీ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్స్ కానివ్వండి బ్రేక్స్ గ్రే గేర్స్ ఇవ్వండి డ్యాంపనర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ కంపెనీ అనేది మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఎబిట్టా గ్రోత్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఎబిట్టా పర్సెంట్ మనకి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తో గ్రో అయిందని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ కూడా మార్జిన్స్ చూడండి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ పర్సెంట్ మార్జిన్స్ ఉన్నాయి హై మార్జిన్స్ మనకి ఫస్ట్ ఈ రెడ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే రైల్వే ఎక్విప్మెంట్ నుంచి హై మార్జిన్స్ ఆ తర్వాత ఫార్మ్ ఎక్విప్మెంట్ నుంచి హై మార్జిన్స్ ఆ తర్వాత లీస్ట్ మార్జిన్స్ వచ్చేసి మనకి కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ నుంచి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నేను కొద్ది కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టర్న్ టర్మ్స్ చెప్తాను సో ఇక్కడ చూడండి రెవెన్యూస్ చూడండి మనకి సో ఇది రెవెన్యూస్ దగ్గర దగ్గర ఇప్పటి వరకు మనకి లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ రెవెన్యూస్ చూద్దాం ఒకసారి అంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు రెవెన్యూస్ చూద్దాం సిఏజీఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఒక ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిఏజీఆర్ ఉంటుంది సేల్స్ దగ్గర దగ్గర మనకి ఎయిట్ పర్సెంట్ అని చూపిస్తున్నారు సో మనకి స్క్రీనర్ లో సో మనం ఇక్కడ సిఏజీఆర్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు వెబ్సైట్ లో సో ఒకసారి ఇది చూద్దాము మనం లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో మనకి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో త్రీ నైన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఓకే ఇక్కడ త్రీ నైన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఓకే ఆల్రెడీ నేను క్యాల్కులేట్ చేశాను త్రీ నైన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఓకే సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ సో దగ్గర దగ్గర మనకి టెన్ పర్సెంట్ తో గ్రో అయింది ఓకే సో టెన్ దగ్గర దగ్గర నైన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ తో మనకి లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ దీని యొక్క రెవెన్యూస్ గ్రో అయినాయి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఎందుకు ఈ క్యాల్కులేషన్ చేసి చూపించాను అంటే కనుక సో ఎబిట్టా కూడా చూడండి మనకి ఎబిట్టా కూడా మనకి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ దగ్గరలో ఇప్పుడు గ్రో స్టిల్ ఎబిట్టా మనకి ఫైవ్ పర్సెంట్ తర్వాత ఎయిట్ పర్సెంట్ లెవెన్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వచ్చింది అలాగే ప్యాట్ కూడా మనకి దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ పర్సెంట్ కంటిన్యూస్ గా గ్రో అవుతుంది ఓకే బట్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఈసారి మనకి ఎక్కువ అయినాయి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డెట్ టు ఈక్విటీ మనకి డెట్ ఈసారి ఈ ఎఫ్ఐ నైన్టీన్ లో డెట్ అనేది వీళ్ళు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కోసం రేజ్ చేశారు దగ్గర దగ్గర టూ టూ సెవెంటీ క్రోర్స్ నేను మీకు చూపిస్తాను రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ సో ఈ రిటర్న్ రేషియోస్ కూడా చాలా పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి సో రేటింగ్స్ కూడా అందరూ అప్గ్రేడ్ చేశారు సో రీసెంట్ గా కంటిన్యూస్ గా రేటింగ్స్ అప్గ్రేడ్ అవుతున్నాయి వీళ్ళవి సో అది పాజిటివ్ సో దగ్గర దగ్గర షేర్ హోల్డింగ్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ప్రమోటర్స్ దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఉన్నారు ఓకే అలాగే వేరే వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎఫ్ఐఎస్ డిఐఎస్ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉన్నారు సో పబ్లిక్ దగ్గర దగ్గర థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను మీకు ఎందుకు ఇందాక మనం రెవెన్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము అంటే కనుక సో చూడండి ఎఫ్ ఐ సెవెంటీన్ లో నుంచి ఎఫ్ ఐ ట్వంటీ టూ అంటే కమింగ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వీళ్ళు టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ రెవెన్యూస్ గ్రో అవుతాయి అంటున్నారు ఓకే సో అంటే చూడండి ఎఫ్ ఐ సెవెంటీన్ లో ఎంత రెవెన్యూస్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఇక్కడ సో ఎఫ్
బిట్వీన్ టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ అంటే దగ్గర దగ్గర కమింగ్ ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ గ్రో అవుతారు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సిఏజిఆర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ గ్రో అవుతుందని ఓకే సో అదే వీళ్ళు చేశారా లేదా మనం చూద్దాం సో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో మళ్ళీ అగైన్ ఫోర్ జీరో నైన్ త్రీ అది ఇన్పుట్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో దగ్గర దగ్గర సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సో సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అది కూడా రాస్తాను సో కమ్ ఇందులో ఎంత ఎన్ని ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ ఓకే సో చూద్దాం ఇప్పుడు సో చూడండి ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ తో గ్రో అయింది సో అంటే మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే వాళ్ళు ఫోర్ క్యాష్ చేశారో ఈ టూ ఇయర్స్ లో ఈ టూ అంటే అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఏదైతే ఫోర్ క్యాష్ చేశారో సో ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో టూ ఇయర్స్ ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి అండ్ వాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ చేసింది ట్వంటీ పర్సెంట్ మనకి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఈ టూ ఇయర్స్ లో రెవెన్యూస్ అనేవి గ్రో అయినాయి అందుకని నేను ఇక్కడ మీకు రాయటం జరిగి ఈ ఈ డిస్కషన్ అంతా చే తీసుకురావటం జరిగింది సో ఓవరాల్ గా వీళ్ళ రెవెన్యూస్ టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రో అవుతాయి అని మేనేజ్మెంట్ చెప్తున్నారు ఓకే సో అది కూడా మనం ఇప్పుడు చూసాం లాస్ట్ కమింగ్ టూ ఇయర్స్ ఎఫ్ఐ సెవెంటీన్ నుంచి ఎఫ్ఐ నైన్టీన్ వరకు దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ తో గ్రో అయినాయి సో ఇందులో ట్రాక్టర్స్ టూ పర్సెంట్ టూ టైమ్స్ గ్రో అవుతాయని చెప్పారు అలాగే రెండింతలు గ్రో అవుతాయని చెప్పారు అలాగే ఈ మన రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ దగ్గర దగ్గర త్రీ టైమ్స్ గ్రో అవుతాయని చెప్తున్నారు అలాగే ఈ మన హై మార్జిన్ బిజినెస్ వచ్చేసి రైల్వే ఎక్విప్మెంట్ సో అందులో కూడా ఫోర్ టైమ్స్ గ్రో అవుతా అని చెప్తున్నారు సో ఓవరాల్ గా టూ టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ గ్రో అవుతారు అనేది చెప్తున్నారు ఓకే సో టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ రెవెన్యూస్ మార్జిన్స్ దగ్గర దగ్గర ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ వీళ్ళు ఆపరేటింగ్ మార్జిన్స్ మెయింటైన్ చేస్తారని ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా దగ్గర దగ్గర టెన్ పర్సెంట్ తో టెన్ పర్సెంట్ ప్లస్ ఎక్స్పోర్ట్ రెవెన్యూస్ వస్తాయని చెప్పి అలాగే రెట్ నాన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు అనమాట సో అలాగే మేనేజ్మెంట్ గురించి కూడా వీళ్ళు ఎటువంటి మనకి కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ లేని మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాంగ్ టీము మేనేజ్మెంట్ టీము అలాగే వీళ్ళ టీమ్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ టీము సో ఎందుకు నేను ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇప్పుడు తీసుకున్నాను మీతో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే మీకు కొంచెం ఈ కంపెనీ యొక్క బిజినెస్ మోడల్ ఏంటో కొంచెం అర్థమైంది ఓకే సో వీళ్ళ కాంపిటేటర్ స్కిల్స్ కదా ఎస్కోర్ట్స్ ఈ కాంపిటేటర్స్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు వీళ్ళకి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ మో మో మోస్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ మనకి వస్తున్నాయి కాబట్టి సో మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర ఆ తర్వాత మనకి విఎస్టీ టిల్లర్స్ ఆ తర్వాత స్వరాజ్ స్వరాజ్ ఇంజన్స్ కూడా మనకి మహేంద్ర గ్రూప్ దే సో వీళ్ళు ఎక్కువ మనకి కాంపిటీషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ ఆ తర్వాత రైల్వే ఎక్విప్మెంట్ ఓకే సో ఇది ఇది చెప్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనం డిసిఎఫ్ క్యాల్కులేషన్స్ కొద్దాము సో డిసిఎఫ్ క్యాల్కులేషన్ ప్రకారం ఇక్కడ చూద్దాం మనం ఎస్కోర్ట్స్ యొక్క ఫ్రీ ఫస్ట్ ఇంతకు ముందు మీరు డిసిఎఫ్ మెథడ్ ఇదే కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా ఈ వీడియో డిసిఎఫ్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్ మీద నేను డిస్కస్ చేశాను సో అది తప్పకుండా చూడండి మీకు క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది సో దీని ప్రకారం డిసిఎఫ్ ఫస్ట్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ సో ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ చూద్దాం ఇక్కడ ఎస్కోర్ట్స్ యొక్క ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఓకే సో లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ చూద్దాం లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ వచ్చేసి సెవెన్ ఎయిటీ టూ క్రోర్స్ సో లాస్ట్ దాన్ని డివైడెడ్ బై త్రీ చేద్దాం ఓకే సెవెన్ ఎయిటీ టూ డివైడెడ్ బై త్రీ ఓకే సో టూ సిక్స్టీ వన్ సో అదే ఇక్కడ రాశాను ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ వచ్చేసి టూ సిక్స్టీ వన్ సో టోటల్ క్యాష్ ఇప్పుడు కంపెనీ దగ్గర ఉన్న క్యాష్ దగ్గర దగ్గర త్రీ వన్ టూ క్రోర్స్ సో అదే ఇక్కడ రాశాను క్యాష్ త్రీ వన్ టూ క్రోర్స్ అలాగే డెట్ వచ్చేసి టూ సెవెంటీ క్రోర్స్ సో నేను ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో వెరిఫై చేశాను సో కరెక్ట్ గానే ఉంది సో డెట్ డెట్ వచ్చేసి టూ సెవెంటీ క్రోర్స్ అది ఇక్కడ రాశాను సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ షేర్స్ చూడండి దగ్గర దగ్గర ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ సిక్స్ క్రోర్స్ సో అది కూడా ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ సిక్స్ క్రోర్స్ ఇక్కడ రాశాను సో ఎక్స్పెక్టెడ్ గ్రోత్ రేట్ కోసం నేను ఈ ఫండమెంటల్ డిస్కస్ చేశాను నువ్వు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అని తీసుకున్నాను దగ్గర దగ్గర సో అది ఒకసారి ఎందుకు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తీసుకున్నాను చెప్తాను సో ఇక్కడ మనకి పవర్ పాయింట్ ప్రెసెంటేషన్ వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రో అవుతుంది దగ్గర ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ గ్రో అవుతాం టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకే సో దానికోసం నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి నేను ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ త
మీ ఎస్టిమేషన్స్ ప్రకారం బట్ నేను ఇక్కడ సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రో అవుతుంది ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఇయర్స్ కి సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రో అవుతుంది అని ఎగ్జామ్షన్స్ తీసుకున్నాను సో మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా మీకు సో స్మాల్ స్మాల్ క్యాప్స్ స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్స్ కి అయితే కనుక దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెట్టుకుంటా ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెట్టుకుంటానని మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అలాగే లార్జ్ క్యాప్స్ కి వచ్చేసే పాటికి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ మనం పెట్టుకోవచ్చని సో ఇది మిడ్ క్యాప్ కేటగిరీలో ఉంది కాబట్టి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ పర్సెంట్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సో వీటన్నిటిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఇంట్రెన్సిక్ వ్యాల్యూ దగ్గర దగ్గర త్రీ ఫిఫ్టీ వచ్చింది ఓకే బట్ ఇవాళ ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఈ ప్రైస్ మనకి దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ థర్టీ లెవెల్స్ లో ఉంది ఓకే సో అది రాద్దాం ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉందో చూద్దాము సో కరెంట్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఫైవ్ థర్టీ ఓకే సో దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓవర్ వాల్యుయేషన్ లో ఉంది ఈ స్టాక్ సో దీని ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ప్రకారం దీన్ని బై చేయాలి అనుకుంటే కనుక దగ్గర దగ్గర మనకి త్రీ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కి వెయిట్ చేసే అవకాశం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ఈ స్టాక్ గురించి ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఈ కంపెనీ గురించి ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాను అంటే మేబీ నాకు కొంత నాకు మేబీ ఈ స్టాక్ దగ్గర దగ్గర టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి రావచ్చు అనేది నా అభిప్రాయం సో ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి వస్తే కనుక టెన్ పర్సెంట్ ఓవర్ వాల్యూడ్ ఉంటుంది సో మనం పర్లేదు దగ్గర దగ్గర మన మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అప్పుడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఒకవేళ పెట్టుకుంటే కనుక దగ్గర దగ్గర త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ అంటే మనం ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఓవర్ వాల్యుయేషన్ తో కొనొచ్చు సో ఎందుకు నాకు ఈ ఈ స్టాక్ దగ్గర దగ్గర ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ బిలో ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఈ స్టాక్ అనేది రావచ్చు సో ఎందుకు బిలో ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి స్టాక్ రావచ్చు అనేది టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేసి నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో అవసరం లేని లింక్స్ ఇక్కడ డిలీట్ చేసేస్తాను సో పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ మీకు ఇది కూడా మనకి వెబ్సైట్ లో ఉంటుంది సో ఇది మన వెబ్సైట్ ఎస్కార్ట్స్ గ్రూప్ డాట్ కామ్ ఓకే స్క్రీనర్ ఇంకా అవసరం లేదు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఇన్వెస్టింగ్ డాట్ కామ్ లోకి వెళ్ళి ఎస్కార్ట్స్ చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మన చార్ట్ సో నేను ఇక్కడ మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఎందుకు ఈ స్టాక్ అనేది మనకి బిలో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎందుకు రావచ్చని సో మెయిన్ ఫండమెంటల్ రీజన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి జనరల్ గా ఇప్పుడు మనం చూసిన టెక్నికల్ ఫండమెంటల్ రీజన్స్ ప్రకారం ఏంటంటే స్టాక్ మనకి మేబీ మాన్సూన్ అంత పాజిటివ్ గా ఉండకపోవచ్చు అనేది ఒక ఫండమెంటల్ రీజన్ ఉంది సో దాని ప్రకారం అగ్రీ బేస్డ్ ఈ స్టాక్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇది మనం చూసినట్లయితే ఈ స్టాక్ మనకి కంప్లీట్ ఒక డౌన్ ట్రెండ్ లోనే నడుస్తుంది మనకు కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ నుంచి డౌన్ వచ్చింది ఆ తర్వాత కొన్ని షార్ట్ బౌన్సెస్ వచ్చింది సో ఇక్కడ మనకి ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ దాకా వెళ్ళి ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ దాకా వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ సీరియస్ కనెక్షన్ కరెక్షన్ రావడం జరిగింది మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక లైట్ గా బౌన్స్ అయ్యి మళ్ళీ కిందకి రావడం జరిగింది సో ఈ స్టాక్ దగ్గర దగ్గర మనం మీరు చూసినట్లయితే లోవర్ హైస్ లోవర్ లోస్ ఫామ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి లోవర్ లోస్ లోవర్ హైస్ అంటే ఏంటంటే సో ఈ ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఇది హయ్యర్ హైస్ సో ఇది చూడండి ఈ లో కన్నా ఈ లో చిన్నది ఓకే సో ఈ లో కన్నా ఈ లో చిన్నది సో ఇది లోవర్ లో ఫార్మేషన్ అలాగే హైస్ చూడండి ఈ హై కన్నా ఈ హై చిన్నది ఈ హై కన్నా ఈ హై చిన్నది సో దీని ఫా దీని దీని ఏంటంటే లోవర్ లో లో లోవర్ హైస్ ఫార్మేషన్ అంటారు సో ఇది బేరిష్ ఫార్మేషన్ అనమాట సో ఇంకొకసారి చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ చూడండి సో ఈ పాయింట్ కనిపిస్తుంది కర్సర్ ఈ ఈ లో చూడండి ఈ లో చూడండి ఈ లో చూడండి సో ఇక్కడ మూడు లోన్స్ ని జాయిన్ చేయండి కిందకు వస్తుంది అలాగే ఈ హై చూడండి ఈ హై చూడండి ఈ హై చూడండి సో మూడు హైస్ కూడా ఇలా కిందకు వస్తున్నాయి సో డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉంది స్టాక్ సో ఇక్కడ నేను మీకు చిన్న ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ట్రెండ్ లైన్ ప్రకారం ఈ స్టాక్ ఈ ట్రెండ్ లైన్ ని మంచిగా ఒబే చేసింది సో ఎందుకు ఒబే చేసింది అది కూడా చూపిస్తాను మీకు సో మీరు ఇక్కడ ట్రెండ్ లైన్ చూడండి సో మీకే అర్థం అవుతుంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ స్టాక్ ఇక్కడ మనకి సపోర్ట్ తీసుకుంది సపోర్ట్ తీసుకుంది సపోర్ట్ తీసుకుంది సపోర్ట్ తీసుకుంది ఇక్కడ బ్రేక్ అయ్యి అదే ఈ లైన్ మనకి రెసిస్టెన్స్ గా కూడా ఫామ్ అయింది అంటే ఇంత ఇన్నిసార్లు సపోర్ట్ తీసుకున్న లైన్ మనకి రెసిస్టెన్స్ గా కూడా ఫామ్ అయింది అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఇది రెసిస్టెన్స్ నుంచి మళ్ళీ మనకి డౌన్వోర్డ్ జర్నీ స్టార్ట్ చేసింది ఓకే సో ఇక్కడ వరకు కూడా మనకి ఈ స్టాక్ ఇక్కడ వరకు
త్రీ టైమ్స్ ఇవాల కూడా ఈ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ రెసిస్టెన్స్ గా వ్యవహరిస్తున్నాయి చూడండి ఇక్కడ వరకు వెళ్ళింది సో మేబీ క్లోజింగ్ ఎబో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ కనుక ఉంటే కనుక మళ్ళీ ఈ ఛానల్ లోకి ఈ స్టాక్ అనేది చూడండి ఇంకొకసారి మేబీ ఈ ఛానల్ లోకి ఈ స్టాక్ అనేది ఇక్కడ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ కన్నా ఎబో ఫైవ్ సిక్స్టీ ఆ లెవెల్స్ లో క్లోజ్ అయింది అనుకోండి మళ్ళీ స్టాక్ ఈ ఛానల్ లో మళ్ళీ ట్రావెల్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను ఓకే అలాగే ఈ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ సపోర్ట్ గా తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి కనుక పైకి వెళ్ళింది అనుకోండి సో మళ్ళీ స్టాక్ అనేది ఈ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అండ్ దగ్గర దగ్గర సిక్స్ సెవెంటీ మధ్యలో ఈ స్టాక్ అనేది బౌన్స్ అవుతూ ఉండొచ్చు బట్ స్టిల్ ఏంటంటే మనకి ఇవాళ మంచి పాజిటివ్ మూమెంటం కనిపిస్తుంది ఈ స్టాక్ లో బట్ స్టిల్ ఏంటంటే ఫండమెంటల్ వ్యూ ప్రకారంగా మనకి ఈ స్టాక్ అంటే ఫండమెంటల్ అంటే ఈ మన మాన్సూన్ ప్రకారంగా ఈ స్టాక్ అనేది మనకి నెగిటివ్ గానే ఉంది అనేది అనిపిస్తుంది ఓకే సో ఈ లైన్స్ అన్ని డ్రా డిలీట్ చేసేస్తాను మెయిన్ అనాలిసిస్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీకు చూపిస్తాను దాన్ని వీక్లీ చార్ట్స్ లోకి వెళ్దాము సో ఇది వీక్లీ చార్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను మీకు ఒక ఫార్మేషన్ చూపిస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి ట్రెండ్ లైన్ మళ్ళీ డ్రా ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేస్తాను ఓకే సో ఇది చూడండి ఇది ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది సో ఫైవ్ ఫార్టీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ ఓకే సో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ అంటే వీక్లీ క్లోజ్ ఓకే నిన్న మనకి చూడండి ఈ స్టాక్ దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ దాకా వెళ్ళింది అదే వీక్లీ క్లోజ్ ఫైవ్ ట్వంటీ కన్నా అంటే ఫైవ్ ఫిఫ్ ఫైవ్ ఫార్టీ కింద ఫైవ్ థర్టీ కింద మనకి ఇది ఇది ఇంపార్టెంట్ లైన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ట్వంటీ లోపు మనకి వీక్లీ క్లోజింగ్ ఉంటే అక్కడ క్లోజ్ అయితే మనకి చాలా ఈ స్టాక్ ఇంకా కంటిన్యూస్ గా డౌన్ ట్రెండ్ ట్రెండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇంకొక లైన్ డ్రా చేస్తాం చూడండి ఈ లైన్ సో దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ ట్వంటీ లెవెల్స్ అనమాట అంటే ఫైవ్ ట్వంటీ లెవెల్స్ లోపు మనకి వీక్లీ క్లోజింగ్ కనుక వచ్చిందంటే క్లోజింగ్ తెలుసు కదా మీకు క్లోజింగ్ కనుక వీక్లీ క్లోజ్ అంటే ఈ వారం క్యాండిల్ కానీ కమింగ్ వారం క్యాండిల్ కానీ ఇవ్వండి ఫైవ్ ట్వంటీ బిలో క్లోజ్ అయింది అనుకోండి ఈ స్టాక్ అనేది మనకి ఇంకా డౌన్ టర్న్ అనేది ఇందులో జరగచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా నేను ముందు ముందెత్తుగా చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇందులో మోస్ట్లీ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఇంకా కంప్లీట్ గా మనకి సిగ్నల్ రాలేదు ఓకే సో ఇది చూడండి ఈ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ పాటర్న్ అనేది ఫామ్ అయింది ఓకే ఇది రైట్ షోల్డర్ ఆ తర్వాత ఇది హెడ్ ఓకే ఆ తర్వాత ఇది లెఫ్ట్ షోల్డర్ ఓకే ఓకే సో ది ఈ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ప్రకారంగా ఈ స్టాక్ అనేది ఆల్రెడీ నిన్న వీక్లీ క్లోజింగ్ కోసం మనం చూడాలి దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ ట్వంటీ లెవెల్స్ ఫైవ్ ట్వంటీ లెవెల్స్ దగ్గర కనుక వీక్లీ క్లోజ్ ఈ స్టాక్ కనుక రేపు ఇవాళ అలాగో పాజిటివ్ లోనే ఉంది బట్ రేపటికి కనుక ఈ స్టాక్ ఫైవ్ ట్వంటీ లెవెల్స్ లేకపోతే కమింగ్ వీక్స్ లో కూడా ఫైవ్ ట్వంటీ లెవెల్స్ లోపు వీక్లీ క్లోజింగ్ కనుక ఇస్తే కనుక ఈ స్టాక్ అనేది డౌన్ డౌన్ ట్రెండ్ లోకి వస్తుంది సో అంటే ఈ యొక్క బ్రేక్అవుట్ బ్రేక్ డౌన్ ఇస్తుంది అనమాట హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ కి బ్రేక్ డౌన్ ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి దీని ప్రకారం ఈ ఇది కనుక ఒకవేళ జరిగితే ఈ బ్రేక్ డౌన్ ఇంకా ఫామ్ అవ్వలేదు ఒకవేళ బ్రేక్ డౌన్ కనుక ఫామ్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి వీక్లీ క్లోజ్ బిలో ఫైవ్ ట్వంటీ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇది మనకి బ్రేక్ డౌన్ సిగ్నల్స్ విత్ కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ కూడా ఓకే సో దాని ప్రకారం చూసినట్లయితే ఒకవేళ బ్రేక్ డౌన్ అయితే కనుక మనకి టార్గెట్ చెప్తాను మీకు సో దగ్గర దగ్గర ఇది ఇది ఫస్ట్ టార్గెట్ అంటే జనరల్ గా మనకి ఈ రైట్ రైట్ షోల్డర్ ఉంది కదా రైట్ షోల్డర్ మనకి ఇంపార్టెంట్ టార్గెట్ కి బట్ ఏంటంటే లోవర్ ఈ రెండిట్లో ఏదైతే లోవర్ షాడో లోవర్ షోల్డర్ ఉందో అది ఫస్ట్ టార్గెట్ గా పరిగణిస్తారు సో నెక్స్ట్ షోల్డర్ అనేది సెకండ్ షోల్డర్ అనేది మనకి అది సెకండ్ టార్గెట్ గా అవ్వచ్చు సో దీని ప్రకారం చూసినట్లయితే కనుక మనకి ఇక్కడ ట్రెండ్ లైన్ లో కూడా మనకి ఇక్కడ ఒక సపోర్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది దగ్గర దగ్గర సో ఇది కూడా డ్రా చేస్తాను అలాగే ఈ టార్గెట్ కూడా మనకి చూపిస్తుంది దగ్గర దగ్గర త్రీ లెవెల్స్ అనేది టార్గెట్ అనేది మనకు చూపిస్తుంది ఓకే సో దీని ప్రకారం ఈ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ మనకు ఇంకొక అడ్డు కూడా ఉంది ఒక మేబీ ఇది కూడా ఒక మనకి ఒక రెసిస్టెన్స్ గా సపోర్ట్ గా యాక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో దీని ప్రకారం చూసినట్లయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ నుంచి కనుక మనకి ఫైవ్ ట్వంటీ లెవెల్స్ కనుక క్లోజింగ్ కనుక అయితే కనుక బిలో ఫైవ్ ట్వంటీ కనుక మనకి వీక్ లుక్ క్లోజింగ్ కనుక ఏర్పడితే ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి ఫోర్
ओके सो मारजिंग ऑफ सेफ्टी ट्वेंटी ट्वेंटी पर्सेंट प्रकार मन की दर एंट्रस इक् वाल्यू थ्री फिफ्टी सो स्टाक टेक्निकल एनलिस ओबे चलते कनक दी फिफ्टी लैवल्स की स्टाक रावे जो सो स्टाक थ्री फिफ्टी लैवल्स दर मैं बइंग आपर्चुन वस्तु सो इंत मुझे मैं पोर्टफोलियो मेनेज सब्सक्रैबर्स की सजेस्ट जरिए थ्री फिफ्टी लैवल्स अने मैं बइंग लैवल्स सो अदे फ्रेंड्स हेड एंड शोलडर फार्मेशन ओके सो क्लियर ट्रे चूस बेरे ट्रे अगे फंडमेंटल रीजन एवतो मन की मोनसून अने वीक मोनसून कहते कॉर्कास्ट कवि लेते अला मोनसून मन की डीले सो दीन प्रकार चूस मन की स्टाक अने रेस्पेक्टिव लैवल की रावटा की हई प्रॉबिटी उ सो दीन प्रकार टेक्निकल एनलिस प्रकार इंट्रस वालू नियर कस्ते कई आपर्चुन अवकाश उपयोग वीडियो चेयट जरिए सो आलरे इंत मुझे दी अंत दर इला कंपनी ने नैन सजेस्टा मैं पोर्टफोलियो मेनेज सब्सक्रैबर्स की सो अदे नियर उ दी दर मन की फै फै फिफ्टी नीचे इधर थ्री फिफ्टी लैवल्स की रवाल दर ट्वेंटी पर्सेंटार चुद दर थर्टी फारटी पर्सेंट इंका थर्टी पर्सेंट अट्लीस्ट इंका कवाली बट इपू नैन डिस्क वाल सजेस्ट कंपनी को मैं कंपनी स्मा क्या कंपनी मन की कमर्शियल वेहिकल से अभी दर मन की इंको टेन टेन फिफ्टीन पर्सेंट करेक्टे कभी इंट्रस इक् वाल्यू की रीच ऐसा टेक्निकल चूपस्ना अभी दर करेक्ट ऐसी ओके फ्रेंड्स सो चूँ एनलिस क्लियर नैन अंत मोस्टली मन की टेक्निकल एनलिस मन की अजमशन तो कूड़को उ सो अद तपक गमें सो मन की फाइव ट्वेंटी बिल फाइव ट्वेंटी क्लोज कल एनलिस अने प्रूवी सो ओके फ्रेंड्स सो मैं अर्थमन सो एंट्रस इक् वाल्यू एला मैं डीसीएफ यूज क्या इंकोटी नैन इलागे इंदो मन की फेबना की रिट्रेसमेंट यूजान सो फेबना की रिट्रेसमेंट प्रकार स्टाक ये लैवल्स की वस्तु अनेकसारी चुदा टेक्निकल एनलिस तो इक चूँ मन की स्टाक फेबना की रिट्रेसमेंट ड्रा चाहान सो इधी ओके सारी ओके सो फेबना की रिट्रेसमेंट प्रकार वालू चूँ दर मन की त्री फिफ्टी लैवल्स उ कदा सो त्री फिफ्टी लैवल्स की इक त्री फिफ्टी लैवल्स अने इंपारटे ओके सो फेबना की रिट्रेसमेंट प्रकार दी सी एट पाइंट सिक्स रिट्रेसमेंट वे दर मन की त्री फिफ्टी लैवल्स चूपी ओके सो इत ऐक्चुअल पोजिशन मनसो ओके सो नो प्रॉब्लम ओके फ्रेंड्स सो इध एनलिस एनलिस सो इधन नचते कनलिस नचते तक व्यूस चपंडी अलगे कामेंट्स रूप में अलगे मैं चानेल ग्रेंड्स तो षेर चुस्को फ्रेंड्स कनक इंट्रस्टेड उर्टफोलियो मेनेज सर्वीस की इमेल राशा इमेल डिस्क्रिपन उतान आमेल की तक मेल क्वैरी एवंटेवे ओके फ्रेंड्स सो वीडियो नचुत आशिस्ना सो नचते तक कामेंट फ्रेंड्स तो षेर थैंक यू वेरी मच ना पेर राघवेन्द्र मेरे चूस्ट नैथिंग ईक्विटी स्टाक मार्केट एनलिस यूट्यूब झानल थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स जय हिंद